Hi everyone, this is me Shehzad and again I am here with new topic जैसा कि हम लोगों ने पिछला टॉपिक का प्रैक्टिस किया था टेंस पर और उसमें मेरे साथ था नेक और फिर मैं उसको यहाँ पे बुलाऊंगा और आप लोगों को डेमो करके दिखाऊं क्लास में कि जिस काम को हम डेली करते हैं जो क्या कहलाता है डेली रूटीन कहलाता है आज जो जो टॉपिक है बेसिकली वो है डेली रूटीन डेली रूटीन का मतलब यह कि जिस काम को हम डेली करते हैं वो क्या कहलाता है डेली रूटीन और इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं और इसका प्रैक्टिस कैसे किया जाए चाहे घर में हो या फ्रेंड्स के साथ हो भाई और सिस्टर कोई भी किसी के साथ हो ठीक है जब भी आपको मौका मिले तो आप इसमें क्या कर सकते हैं आसानी से बोल सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं इस टॉपिक में जो कंटेंट होगा कुछ जैसे कुछ चीजें क्या है कॉमन होती है जैसे एक मिसाल के तौर पर गेटअप है जैसे जगना ठीक है उसके बाद फ्रेश होना सभी फ्रेश होते हैं उसके बाद एक चीज क्या उससे पहले नेचुरल कॉल्स है ठीक है ब्रेकफास्ट है डिनर है लंच है ना रिटायर टू बेड है लेकिन कुछ काम ऐसे जो लोगों का क्या बिल्कुल अलग होता है और ये सारा जितना भी सेंटेंसेस है जो है ना वो किस पैटर्न में बनेगा सभी प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पे फिर एक जैसा आई वु लाइक टू कॉल मिस्टर नेक कम हियर ओके जस्ट नाउ यू एक्सप्लेन योर डेली रूटीन इन फ्रंट ऑफ व्यूअर्स है वेलकम टू एम एस इंग्लिश जिम टूडे आई एम अगेन ऑन यूट्यूब चैनल so i would like to thanks raja sir who gave me this opportunity so today my topic is daily routine so let's start i get up at 5 o'clock in the morning after that i uh, finish the natural calls after that uh, i get fresh after that i sit to study i study one and half hours in the morning after that i get ready for school and i go to school i spend 5 hours in the school after that i come back home and i change my uniforms after that i take bath i take a bath i take a I bath, take a bath. Mm. i take a bath uh, some days i used to take bath in the morning also it depends on weather good after that i take lunch and have a short nap after that i get short up short nap usko bolte hain jaise hum kya karte hain khana khane ke baad thodi der jo aaram karte hain na जिसको झपकी बोलते हैं उसको क्या यूज करते हैं शॉर्ट टाइम बोल सकते हैं उसको आप जाके रिटायर टू बेड या गो टू बेड खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फोर फोर आई वाई फोर फाइव के लिए नहीं होता है आफ्टर दैट आई गेट अप एंड आई फ्रेश अप एंड आई सीट टू स्टडी आई स्टडी टू आवर्स इन आफ्टरनून एंड आफ्टर दैट आई गो टू प्ले आई प्ले वन आवर एंड आई आई कम बैक होम आई गेट फ्रेश एंड आई सीट टू स्टडी आई स्टडी टू आवर्स इन द इवनिंग basically in the evening i used to study three subjects science maths and english after uh, science maths after science maths i used to practice english and after that i take my dinner after that uh, i used to uh, study something for one hour after that i go i retire to bed 10 o'clock after that uh, i uh, sleep at 10 o'clock That's it. It my it was my daily routine. Thanks for watching. Oh, actually, yes, I would like to say one thing because if you use uh, just I go to bed in place of I go to bed, if you use uh, I retire to bed, that is a much better sentence. Okay. Ah, uh, basically, our just product of grammar के हिसाब से कुछ बच्चे जैसे कुछ लोग use करते हैं I go to bed, है ना? तो ये grammatically अनुसार इतना ये सही नहीं माना जाता है इसके बदले आप क्या use करें I retire to bed use करें. Okay, that's much better. ओके जस्ट ऑलरेडी इन्होंने अपना डेटिंग समाप्त कर चुका है सबका डेटिंग कुछ अलग हो सकता है कुछ कॉमन भी हो सकता है जैसा मैंने कहा कि चाहे सो गेटअप हो या फिर नेचुरल कॉल्स हो ठीक है ये कॉमन चीज है प्लस फ्रेश हो उसका ब्रेकफास्ट हो लंच हो डिनर हो है ना ये रिटायर टू पेट ये सबका क्या कॉमन लेकिन काम का जो एक्टिविटीज है कुछ अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न इसका क्या होगा सब प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट जिसमें सब आप खुद रहेंगे जहां आपको जरूरत पड़ेगी उसके बाद मैं ये काम करता हूं तो उसके बाद का अंग्रेजी होता है एफ्टर डेट आप देन एफ्टर भी यूज कर सकते हैं इट्स नॉट बिग इशूज ओके चाहे आप एफ्टर डेट यूज करें या फिर देन एफ्टर यूज करें ठीक है तो अब मैं इनका डेट को समाप्त के बाद जैसे सबसे पहले लोग करते क्या है जगते हैं जैसे आप कुछ लोग सात बजे सोके उठते हैं तो अब सिंपल क्या बनाएंगे आई गेट अप एट सेवन ओ इन द मॉर्निंग कुछ लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो बोल सकते हैं आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक बेसिकली जो भी आप काम करते हैं उस काम को अपने सामने लाए और पैटर्न दिमाग में एक ही रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वी वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट जैसे मैं मार्केट जाता हूँ तो सीधे आई गो टू मार्केट अब इस मार्केट से वापस आते हैं जैसे आई कम बैक फ्रॉम मार्केट 
इस तरह से आप जोड़ जोड़ के बना सकते हैं और बेसिकली इट हेल्प्स यू अलोड ताकि आपको ये लगे कि दिन भर में जो हम काम करते हैं उसको हम आसानी से अंग्रेजी में बोल सकते हैं ठीक है जैसे पिटा मैंने वीडियो प्रैक्टिस करवाया था प्रीवियस वीडियो में टेंस का प्रैक्टिस करवाया था और ये इसमें आपको क्या करना है डिलीवरी का प्रैक्टिस करना है जगने से लेकर सोने तक आपको प्लान करना है और कॉपी में लिखना है कि मैं क्या क्या करता हूँ फिर एक दो बार रिहर्सल करें खुद से तैयारी करें फिर अपने फ्रेंड्स को सुनाए फिर उनका भी सुने इस तरह से क्या होगा डे बाई डे आप आसानी से अपने दिन भर के काम को डिलीवरी को आसानी से किसी के सामने बोल सकते हैं बेसिकली आई ऑलवेज से वन थिंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस बेसिकली बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इट इज नॉट ए सब्जेक्ट ये आपके कोर्स में सर इसलिए रखा था कि इस लैंग्वेज में आप इंटरेस्ट ले सके मेन मोटो क्या है कि आप अंग्रेजी आप बोले सीखें समझे दूसरा और बेसिकली मैंने हमेशा जो फोकस था कि आप अपने आप में अपने आप में चार स्किल को डेवलप करें क्या किया लिसनिंग स्किल्स स्पीकिंग स्किल्स और रीडिंग और राइटिंग ये चारों स्किल्स आपको दिमाग में रखना है स्पोकन इंग्लिश इज नॉट इनफ सिर्फ अंग्रेजी बोलना ही बड़ी बात नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है आपको समझना है प्लस आपको स्पीकिंग स्किल तो बेस्ट स्किल माना ही जाता है एटलीस्ट आप ये भी करते तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे को काफी दिक्कत होती है और वो एक तरह से संघर्ष करता है उसको कभी कभी लगता है कि हमसे ये होगा ही नहीं ठीक है इसलिए आपको हिंदी के माध्यम से ही मैं अंग्रेजी सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ एक बार आप जो सीख जाएंगे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है मिसाल के तौर पर अगर आपको बाइक चलाने आ जाए साइकिल चलाने आ जाए तो क्या आप दोबारा बोलेंगे बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो लैंग्वेज ही वैसा ही है बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस आप छह महीना इसे मेहनत करें फिर आसानी से एक बार सीख गए तो फिर दिन ब दिन आप कि अंग्रेजी बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा बट आपको करना है कि आपके अंदर ये तीन चीजें तो होना ही चाहिए चाहे वो डिसिप्लिन हो डेडिकेशन हो और डिटर्मिनेशन हो ये तीनों चीजें कि मुझे ये सीखना है तो सीखना है और आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है और हिंदी मीडियम के बच्चे को तो जीरो से करना ही पड़ता है क्योंकि बचपन से हिंदी सुरजापुरी मैथिल गुजराती ये सब बोल के बोलते आते हैं और अचानक ये सीखना क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना है तो जहर सी बात है मेहनत उसी हिसाब से करना है तो कहने का मतलब यह है कि आप जब सोचेंगे मुझे अगर ये सीखना है तो आपको फिर कोई नहीं हो सकता है ठीक है कभी कभी बच्चे खुद हार मान लेते हैं हमसे नहीं होगा नहीं कर पाएंगे है ना क्योंकि एक्चुअली आप आसपास में जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ऐसा माहौल ही नहीं है ओनली यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ इन यू हैव टू डू इट ओके यू हैव टू अचीव यू हैव टू स्पीक सो यू हैव टू टेक राइट डिसीजन सो होपफुली जस्ट इफ यू लर्न दिस लैंग्वेज डेफिनेटली इट हैज मेनी स्कॉप है ना तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है जब आप सीखेंगे आगे जाएंगे आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद बहुत समझ में आ जाए हायर एजुकेशन में जिसमें भी हो ओके okay, नाउ जस्ट uh, मैं वीडियो को ज्यादा बोरिंग नहीं करना चाहूंगा बेसिकली बिकॉज लेट मी सो जस्ट लेट मी आस्क फ्री क्वेश्चन एंड ओके मिस टू नेक्ट जस्ट हाउ मेनी आवर्स डू वेट एवरी डे आई आवर्स एवरी डे ओके लेट मी टेल यू वन थिंग रियली जस्ट जस्ट वेन डू यू गेट अप आई गेट अपट फाइव ग्रो Do you think just really do you get up at uh, five o'clock or just uh, it is only just like uh, saying the sentence? Yeah, I get up at five o'clock, mm. but some days I do not because uh, nowadays the day is um, getting colder day by day. Okay. So that is why for because of that. Okay, um, okay, okay. It is uh, as an average how many hours do you read every day? Four hours. Four hours you read every day, and uh, okay, just let me ask. So what's your aim? My aim is to become a doctor. Okay. Okay. Let me ask the next question, sir. How many brothers and sisters do you have? I have three sisters and me. Okay. You are the single son of your parents. Yes. Okay. It means you are four siblings. Yes. Siblings. They can say by one of siblings. You can say in the case of brothers and sisters. Okay. And uh, okay. Just one uh, personal question, sir. Let me ask. Uh, Whom do you love more, your father or your mother? Basically, मेरा जो मानना है, basically मेरा अपना personal observation शायद आप लोगों का भी observation होगा. Boys हमेशा mummy को favour करते हैं और girls हमेशा papa को favour करते हैं. इसलिए मैं एक question बस के लिए intro से बात है. Duty के बाद पूछना पसंद करता हूँ. देखते हैं इनका क्या है इसकी mother. Mother. Okay, just uh, tell me two or three qualities of your mother. Uh, she is very polite. Okay. And she always believe on me. Okay. She always believes in me. Uh, she always believes in me. Okay. And uh, whatever I tell her, mm. she believes that yes, she he is. He is right. He is right. Okay. And do you just uh, do you call your mummy whenever you feel problem? You just you want upset anything like that? Yes. Okay. Do you share everything with your mummy? Yes. Okay. And uh, this is your second time just you came on the YouTube. Just how do you feel today? Basically, uh, last time just uh, you were a little bit nervous, but today, I, I I I I want to know how do you feel today? I'm feeling very good. Okay. Uh, because I'm also uh, now the family of YouTube. Okay. 
and uh, uh, now I am very uh, excited that uh, I am now working with you. Okay. I am working with him that mm -hmm. uh, who taught me, mm -hmm. uh, and I am speaking English with uh, in front of him, uh, who taught me English. I am very uh, thankful. Okay, thanks a lot, Ajay. Okay, one thing just you tell me. Uh, do you think this uh, YouTube is uh, such a big platform? Just uh, you can just uh, within just if you do just something better, uh, and uh, definitely people can understand. Just uh, many students, they, they, those who are living at home, they can inspire with just uh, our similar age. He can speak. He just he is practice with sir. Really, just even just I can just uh, speak English because of you. Because uh, like, right now, just I decide to choose you just uh, to just speak your English so that. Some new students and poor student. That means in, in case of poor, that means uh, they are zero less. They are base less. So don't know even a single sentence. If it is don't know even single sentence, class it. They can inspire you. So hopefully, just uh, even just uh, I liked this class and uh, I think just uh, maybe just uh, it will be boost up. Uh, you can say some new students, newcomers, and uh, it's a big thing for me. And uh, genuinely, just uh, honestly, I would like to say you are doing such a good. Uh, do just keep working, keep hard working, and uh, absolutely your future will be better and brighter. चलिए दोस्तों आज मैं बता दूं कि आज के टॉपिक में यहीं पे समाप्त करता हूं। आप भी घर में जा करके अब क्या करें? प्रैक्टिस करें, बोलें और सिंपल है। बस जगने से लेके सुने प्लान करें, कॉपी में लिखें कि मुझे क्या बोलना है, क्या-क्या काम करते हैं, एक चार्ट बनाएं you can learn more and more by this channel. Uh, if you don't believe, then watch all the videos. You will definitely learn something. So thank you.